অঙ্কে যদি কখনো গ্রস ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল নির্ণয় করতে বলে তাহলে নির্ণয় করতে হবে টোটাল কারেন্ট অ্যাসেট যতগুলো থাকবে সবগুলো কারেন্ট অ্যাসেট যোগ করতে হবে কেউ কি আমাকে বলতে পারবেন কয়েকটা কারেন্ট অ্যাসেটের নাম नाम बोलते कैपिटल हाटब भाग खोले इनभेंटर मुखस्तर उल्लेख ना थे उंट 
তাহলে মনে রাখবেন যদি ওপেনিং থাকে এবং ক্লোজিং থাকে এই দুইটাকে যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করতে হবে কি বলছি এভারেজ বের করার নিয়ম হচ্ছে ওপেনিং যা আর এভারেজ দিয়ে বের করতে বলুক না কারণ রেশিওতে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল হ্যাঁ আর ক্লোজিং অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল হ্যাঁ ক্লোজিং অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ এখন যদি অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল না থাকে বলে যে এভারেজ স্টক বা এভারেজ ইনভেন্টরি তে ঠিক একই সিস্টেম এভারেজ বললে হচ্ছে আপনার ওপেনিংটা আর ক্লোজিংটা খুঁজে বের করবেন করে দুই দিয়ে ভাগ দিবেন এখন ভাই যদি কখনো কোনো এভারেজ অ্যাকাউন্ট রিসিভেবলের জন্য ওপেনিং এবং ক্লোজিং দুইটা মান আমি খুঁজে পাইলাম না ওকে মাত্র অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল একটাই আছে তাহলে ওইটাকে আপনি অ্যাকাউন্ট এভারেজ অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ধরে নেবেন ক্লিয়ার আমার কথা ওপেনিং এবং ক্লোজিং সম্পর্কে কিছু বলা নেই অঙ্কে মাত্র একটাই এভারেজ অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল আছে তাহলে ওইটাকে আমার কি ধরতে হবে ওটাই হচ্ছে এভারেজ এর মান অর্থাৎ তোমার কোনো ওই রকম সুযোগ নাই যে আমি भाई भाग कर বের করে নিছি এটাকে ভাগ দিয়ে ভাগ করলে আমরা পেয়ে যাব হচ্ছে অ্যানাল ডেস ভাগ হচ্ছে এভারেজ সরি অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল টার্ন ওভার এতে ভাগ করলে এভারেজ কালেকশন পিয়ার পাবো এরপরে সাত নাম্বারটা বোঝাই এভারেজ ডেস টু ইনভেন্টরি একই ভাবে এভারেজ ডেস ডেস থাকলে অ্যানাল ডেস কে ইনভেন্টরি টার্ন ওভার দিয়ে ভাগ করব এখন ভাই ইনভেন্টরি টার্ন ওভার কোথায় পাবো ইনভেন্টরি টার্ন ওভার যদি অঙ্কে আপনি না পান বা অঙ্কে যদি না দেওয়া থাকে प्रश्न करोल बद दें तो उल्लेख भैया होते शब्दा की 
কোনো রেশিওর ক্ষেত্রে বা রেশিও অধ্যায়ে বা রেশিওর অঙ্কের ক্ষেত্রে যদি মাঝখানে টু শব্দটা থাকে তাহলে মনে রাখতে হবে টু এর আগের অংশ উপরে যাবে টু এর পরের অংশ নিচে যাবে তাহলে আমাকে যদি এখানে ডেপ্ট টু ইকুইটি তাহলে সূত্র কি হবে ডেপ্ট উপরে যাবে ডেপ্ট নিচে যাবে কি এখন দেখেন এখানে আমি ডেপটা লিখছি লং টার্ম ডেপ লিখছি এটা কারণটা পরে বলবো ডেপ ভাগ হচ্ছে ইকুইটি যে টোটাল ইকুইটি আর ইকুইটি কে আরো অনেকগুলো নাম দেওয়া হয় বা নাম দিয়ে ডাকা হয় সেটা হচ্ছে শেয়ার হোল্ডার ফান্ড বা হচ্ছে স্টক হোল্ডার ফান্ড এগুলা सूत्र <laughs> सूत्र গ্রস প্রফিট রেশিও নেট প্রফিট রেশিও এই গ্রস প্রফিট রেশিও এবং নেট প্রফিট রেশিও অঙ্কে যদি থাকে বা চাই তাহলে আপনাকে এটা একটু একসাথে গুণ করতে হবে সূত্র হবে গ্রস প্রফিট ভাগ হচ্ছে সেল যদি গ্রস থাকে তাহলে গ্রস প্রফিট নেট সেলে নেট প্রফিট ভাগ হচ্ছে সেল গুণ হচ্ছে 100 বুঝতে পারছেন गुरुपूर्ण प्रश्न सूत्र सब बेसि झमेलास्त कर कैपिटल गियारिंग रेशियो प्रोपर मान हम मालिकाना सत्य मालिकर अधिकार अनुपात कतटुकू से तुम्हारे जा शेयरहोल्डर फंडकना बोझा टोटाल सूत्र छोड़ তার মধ্যে একটা জিনিস মনে রাখবেন এটা সূত্রগুলো এমনি গুছানো লেখা আছে যে আপনাদের কোনগুলো কারেন্ট অ্যাসেট অনেকে জানে না এই কারেন্ট অ্যাসেট কারেন্ট লাইবিলিটিস লেখা আছে এখানে এই যে সেলস থেকে কস্ট অফ গুডস সেল বাদ দিলে কি পাওয়া যায় আপনারা বলছিলেন प्रॉफिट এই যে গ্রস प्रॉफिट তাহলে আমি যদি সেলস प्रॉफिट ভাই সেলস বেড করতে চাই তাহলে গ্রস प्रॉफिट এর থেকে ক্রাস করতে হবে কস্ট অফ গুডস সেল हंड्रेड पार्सेंट 
ওকে সেলসটা দেওয়া থাকলো 100% আদা থাকলো 100% এর সাথে গ্রস प्रॉफिट এবং হচ্ছে কস্ট অফ গুডস করে परसेंटेज এর যোগ করতে হয় কেন এটা দিছি ওকে দেখা আছে কোন ভাবে আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে ওকে গ্রস प्रॉफिट এর परसेंटेज দেওয়া আছে যে গ্রস प्रॉफिट দেখা আছে 60% গ্রস प्रॉफिट এর परसेंटेज তাহলে বলেন তো আপনি যে কস্ট অফ গুডস করে परसेंटेज কত হবে समस्या इनशाला